వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ లక్ష్యతోక్స్ చూసారు కదా తమ్మేల్లో ఎపిసోడ్ ఏంటి మా అత్తారు ఇల్లు అనమాట సో మా అత్తయ్య వాళ్ళ ఇల్లుని చూపిస్తున్నాను నేను సో మంజు పుట్టి పెరిగిన ఇల్లు ఇక్కడ ఇప్పటికీ ఇవి అలాగే ఉన్నాయి సో మళ్ళీ ఎప్పుడు నేను నేను చూడగా నువ్వు ఎప్పుడు క్రికెట్ ఆడలేదే అంతే లేని లైఫ్ టీవీకి ఫస్ట్ ఆడవాళ్ళు తిన్న తర్వాత సారీ సారీ సార్ ఇప్పుడు ఎందుకు చూపిస్తున్నాను అని అంటే ఈ ఇల్లు కొన్ని రోజుల తర్వాత కొన్ని నెలల్లో ఎప్పుడో తెలియదు కానీ సో మాతో ఉండట్లేదు సేల్ చేస్తున్నారు కాబట్టి రేపు పొద్దున్న జున్ను అడుగుతాడు కదా సో నానమ్మ వాళ్ళు వెళ్ళి పప్ప మీ ఇల్లు నేను చూడాలి అని అంటే సో ఫస్ట్ టైం వాడిని కూడా ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాము సో చాలా ఓల్డ్ ఇల్లు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ అయింది మంచు వాళ్ళ తాతయ్య కట్టించారు ఇప్పుడు వద్దులేండి చెప్తే అంటే ఇది 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 కొనే అంత డబ్బులు అయితే ప్రస్తుతానికి నా దగ్గర ఉంటే అయితే కొనేసి దాన్ని ఎవరు ఒకరి దగ్గర ఉండాలి అని యాక్చువల్లీ స్టార్టింగ్ నుంచి ఇది మెయిన్ రోడ్ కే ఉంటుంది సో అటు నుంచి వస్తే ఇల్లు ఒకసారి బయట నుంచి చూడండి మీకు అర్థం అవుతుంది మనం బయట నుంచి ఇలా వచ్చాం కదా సో వచ్చిన తర్వాత ఇదంతా కూడా పెద్ద వరండా సో ఇక్కడ ఏం చేసేవాళ్ళు మీరు నువ్వు దూరం వెళ్తే మైక్ లేదు తెలుసా నీకు ఇది వికెటా ఇది కొబ్బరి చెట్టు కొబ్బరి చెట్టు కనిపిస్తుంది కదా ఇది వికెట్ అంటే ఇక్కడ నుంచి అక్కడ నుంచి ఇక్కడ క్రికెట్ ఆడి బౌలింగ్ వేసేవాళ్ళు అన్ని పగిలిపోయి ఉంది అందరు వెళ్ళి దాక్కునే వాళ్ళు బయట కొడితే అవుట్ ఇక్కడే ఆడాలి సో మళ్ళీ ఎప్పుడు నేను నేను చూడగా నువ్వు ఎప్పుడు క్రికెట్ ఆడలేదే అంతే లేని లైఫ్ నేను కొత్తగా అంటే టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను వచ్చాను కదా వచ్చినప్పుడు అక్కడ తులసి చెట్టు ఉండేది పూజ చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు లేదు ఎందుకంటే వీళ్ళే ఉండట్లేదు కదా ఎవరు ఉండట్లేదు కాబట్టి వినాయక చవితికి ఇక్కడ వీళ్ళ పిల్లలందరూ ఇక్కడ స్టే చేసి వినాయకుడు కూర్చోపెట్టేవాళ్ళు అనమాట ఇక్కడ పెళ్లిళ్ళన్నీ కూడా అంటే పెళ్లి మండపంలో జరిగినా కూడా పెళ్లికి ముందు కార్యక్రమాలు పెళ్లి దాని తర్వాత కానీ అంటే పూజలు అవన్నీ కూడా ఇక్కడ టెంట్ వేసి భోజనాలు అన్ని కూడా ఇక్కడే జరిగేవి బేసిక్ గా ఏంటి అని అంటే జాయింట్ ఫ్యామిలీ ఎంతమంది ఉండే నాకు కొంతమంది తెలుసు సో అందరిని నేను మీట్ అవ్వలేకపోయాను అదే అదే సో ఇప్పుడు ఇల్లు చూద్దాం రండి సో ఏంటి రెండు గుమ్మాలని అనుకుంటున్నావా ఒక ఇంటికి రెండు గుమ్మాలు ఉండకూడదు కదా అంటే ఇది సపరేట్ వచ్చినా డోర్ లేకుండే సో దాని తర్వాత ఆంటీ అంకుల్ ఇద్దరే ఉంటున్నారు ఇద్దరికి ఇది పెద్ద హౌస్ అయిపోతుంది అని చెప్పేసి ఇది సపరేట్ చేసుకుని ఇది రెంట్ కి ఇచ్చారు బట్ ఇప్పుడు ఆంటీ అంకుల్ వాళ్ళు మా అతనే ఉంటున్నారు కాబట్టి ఇల్లు ఖాళీగా అలాగే ఉంది సో ఎవరికి రెంట్ కూడా ఇవ్వాలా సో మెయిన్ డోర్ నుంచి ఎంటర్ అవుదాం రండి ఇక్కడ ఇప్పటికీ ఇవి అలాగే ఉన్నాయి ఇదైతే మా మామయ్య గారి ప్లేస్ అనమాట ఓకే ఇక్కడ బెడ్ వేసేవాళ్ళము కిటికీలో కూర్చ ఎవరు పోయినారు వచ్చిన అంత కెమెరా సీసీ కెమెరా లాగుండే వాళ్ళు మా మామయ్య ఇక్కడ కూర్చొని అందరికి అబ్జర్వ్ చేసేవాడు అనమాట ఇక్కడ ఇద్దరు ఇక్కడే ఇక్కడ మా మామయ్య బట్టలు సర్దుకునేవాడు ఇక్కడ దీంట్లో కూడా పెట్టుకునేవాడు మా మామయ్య లాక్ పెట్టుకునేవాడు ఇప్పుడు లాక్ ఓపెన్ అయితేదా అంటే ఇప్పుడు ఏం లేవనుకో అక్కడ అన్ని ఎవరికైనా పుస్తకాలు అవి అన్ని పెట్టుకునేవాడు ఇప్పటికీ ఉన్నాయి పుస్తకాలు 
ఆయన అప్పట్లోనే ఫ్యాక్టరీలో వర్క్ చేసేవాడు ఎలక్ట్రిషియన్ ఇంజనీర్ అనమాట సో బుక్స్ ఉన్నాయి అప్పటివి ఈ బొమ్మలన్నీ కూడా అలాగే ఉంది మంచినా ఫుట్బాల్ రన్నర్ ఫుట్బాల్ రన్నర్ దానికి యూత్ యాక్టివిటీస్ అని ఉంది ఏంట్రా అప్పట్లో యూత్ టూ థౌజండ్ త్రీ సో టూ థౌజండ్ త్రీలో ఫుట్బాల్ రన్నర్ గా మా ఆయనకే బట్ ఇంత చిన్న కప్ ఇచ్చారు ఏంటి అప్పుడు అంత ఇదేంటి చిన్న చిన్నవి అదే అంకుల్ ఇంజెక్షన్ ఇచ్చుకో ఇంజెక్షన్ తీసుకో ఇన్సులిన్ ఇన్సులిన్ అంటే మా ఇంటి పక్కన హాస్పిటల్ అనమాట సో అవన్నీ యూజ్ చేస్తుంది మా అత్త ఏం చేస్తుంది అంటే అవన్నీ క్లీన్ చేసి వాష్ చేసి ఒక పెద్ద ఇది సూపర్ నిజంగా చాలా బాగుంది చూసారా ఆ ఇన్సులిన్ గ్లాస్ ఉంటాయి కదా చిన్న చిన్నవి సో వాటితో ఫోర్ అంటే పిల్లర్స్ లాగా వేసి పైన ఒక పైన ఒక గ్లాస్ వేసేసి సో పైన ఒక మండపం లాగా చేశారు చాలా బాగుంది సో అప్పటివి స్టిల్ ఇంత భద్రంగా ఇంకా ఇలాగే ఉన్నాయంటే గ్రేట్ అసలు మన ఇంట్లో ఉన్నాడు కదా కృష్ణ ఇంట్లో పెద్దగా ఉన్నాడు షోకేస్ స్టోరీ అవునా ఏమో అలాంటివి అంత బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ లేకుండా తినను హాయ్ నేను బినోమోట్ వెడింగ్ యాప్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఇది యాపిల్ ఏం ప్లే స్టోర్లో అవైలబుల్లో ఉంది ఇందులో ఏంటంటే పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ లైక్ గూగుల్ యాపిల్ గోల్డ్ లాంటి అసెట్స్ మీద ట్రేడ్ చేయొచ్చు యూరో యూఎస్ డాలర్స్ మీద కూడా ట్రేడ్ చేయొచ్చు మాక్సిమం నైంటీ పర్సెంట్ వరకు ప్రాఫిట్స్ని పొందొచ్చు ఇందులో మనం ట్రేడ్ చేసిన అసెట్స్ వాల్యూ పెరుగుతుందా లేదా తగ్గుతుందా అని ఫోర్కాస్ట్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను సెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్తో ట్రేడ్ చేస్తున్నాను నా అసెట్స్ వాల్యూ పెరుగుతుంది అని అనుకుంటున్నాను వెయిట్ Yes, I am correct. Now you can withdraw your amount through your bank or Paytm account within 24 hours. This is the minimum deposit amount of 350 rupees. If you use the promo code, you can double out your deposit. For example, if you use the promo code, you can double out your deposit. For example, if you use the promo code, you can double out your deposit. For example, if you use the promo code, you can double out your deposit. For example, if you use the promo code, you can double out your deposit. Download Binomo link in the description. Me demo khata lo 65,000 rupees pundandi for trade practice and learning new strategies. If you risk it, you can double out your deposit. I am a Binomist. Are you? So friends, go download Binomo. లింక్ ఇన్ డిస్క్రిప్షన్ థ్యాంక్ యూ ఇప్పుడు మనం హోమ్ టూర్ ని కంటిన్యూ చేద్దాం లెట్స్ గో సో ఇది హాల్ ఇది ఇంకొక హాల్ డైనింగ్ టేబుల్ ఇప్పుడు కొంచెం చిన్నదే ఎందుకంటే ఇద్దరికి ముగ్గురికి నలుగురికి సరిపోతే చాలు కిచెన్ ఇక్కడ ఇప్పుడు అచ్చా మాకు తెలిసి కిచెన్ ఇక్కడ ఉంది మా బెడ్రూమ్ అనమాట ఇది ఓకే సో బెడ్రూమ్ కి అటాచ్ కిచెన్ ఉంది కిచెన్ అనమాట అక్కడైతే తినడానికి సో ఇది మా అత్తయ్య వాళ్ళ బెడ్రూమ్ అప్పట్లో ఎలా ఉండేది అలాగే ఉంది చూడండి ఆ కిటికీలు కానీ సో మళ్ళీ ఏంటి అప్పట్లోనే మీకు మెష్ డోర్లు కూడా వేయించారు తర్వాత వేయించామా తర్వాత అప్పట్లో కిటికీలు ఇవో ఇలాగే ఉండేది ఇవే కాదు సో పైన ఇవి కూడా ఉండేది కదా అప్పటి ఓల్డ్ స్టైల్ ఇది సో ఇది కిచెన్ నాకు ఒక డౌట్ జాయింట్ ఫ్యామిలీ చాలా మంది ఉండేవాళ్ళు కిచెన్ మాత్రం చాలా చిన్నగా ఉంది వాటి ప్రకారం ఇక్కడ బాగుంటుంది అని చెప్పారు కానీ ఇక్కడ ఇక్కడ పెట్టేస్తున్నారనమాట మేము పెట్టుకున్నాము కూర్చోడానికైనా ఒక ముగ్గురైనా పట్టాలి కదా ముగ్గురు నలుగురు ఏమైనా చపాతీలు గిపాతీలు చేయాలంటే అక్కడ ఆ రూమ్ లో కూర్చొని చేసేవాళ్ళము ఓకే ఇక్కడ ఒక నిలబడే వంట చేస్తుంటే అక్కడ నుంచి అయినా ఇప్పుడైతే కొంచెం మనకి తగ్గట్టుగా హైట్ కట్టారు కాకపోతే అప్పట్లో వంట కిందే చేసేవాళ్ళు సో దిస్ ఇస్ స్మాల్ కిచెన్ జాయింట్ ఫ్యామిలీ బట్ స్మాల్ కిచెన్ సో ఎంత చిన్నదైనా అందరికి టైం కి భోజనాలు అంతే అంతే అప్పటి కాదు 
ఈ హాల్లో ఏమన్నా పూజలు సత్యనారాయణ వ్రతం అది పెట్టుకోవాలన్నా ఏదైనా వరలక్ష్మి చేసుకోవాలన్నా అన్ని ఇక్కడ ఇక్కడ పెట్టుకునే వాళ్ళం ఇక్కడ నుంచి డైనింగ్ టేబుల్ తీసి బయట పూజ అంతా అయిన తర్వాత మరి డైనింగ్ టేబుల్ తెచ్చి లోపల పెట్టేవాళ్ళు ఆ డైనింగ్ టేబుల్ నేను చూడలేదు కానీ నేను ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు దానిపైన పడుకునే వాళ్ళు వీళ్ళు పిల్లలు మేమైతే ఇక్కడే ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు భోజనాలు అందరికి చిన్న ఫంక్షన్ అయింది సో ఆ ఫంక్షన్ కి భోజనాలు అంతా ఇక్కడ అలాంటివి ఏం లేవు కింద మళ్ళీ వడ్డిస్తారు మళ్ళీ ఇంకొకటి తెలుసా నేను ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు నేను బాగా షాక్ అయింది ఫస్ట్ ఆడవాళ్ళు తిన్న తర్వాత సారీ సారీ సార్ ఫస్ట్ సో అప్పుడు ఆంటీ వాళ్ళు వాళ్ళు తినలేలే మగవాళ్ళు అంటే లేదు లేదు నేను మంజుతోనే తింటాను అని చెప్పేసి మంజు పక్కన మా మామ అట్లా ఉన్నింది అనమాట అప్పుడు మా మామ గారు అట్లా చేశారు ఇది దేవుని దేవుని రూమ్ దేవుని రూమ్ కూడా చాలా పెద్దగా ఉంది ఈ దేవుని రూమ్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే నిజంగా గుడిలాగే ఉంది తెలుసా మీకు ఏమర్థమైంది కిచెన్ కంటే దేవుని రూమ్ పెద్దగా ఉంది అని అంటే సో పూజలు బాగా చేస్తాను తనే సామాన్లు కడుపునే ఇక్కడ కూర్చొని ఇక్కడ ఓహోలు అనమాట నీళ్ళని ఇక్కడ పోతాయి బయట పోతాయి ఓకే సామాన్లని మొత్తం ఇక్కడే కడుకునేవాడు మా మామయ్య లేసి పూలన్నీ తెంపుకోవచ్చి పూజ చేసేవాడు అనమాట అందుకే ఆ సౌండ్ కి లేయాలి మేము ఒక గంట సౌండ్ కి పూజ చేస్తున్నారు లేవాలి ఇక్కడ అందుకే మా ఇంట్లో కూడా ఎక్కువ పూజలు బాగా జరుగుతాయి మా అత్తయ్య మా మామయ్య ఎక్కువ పూజలు చేస్తారు ఇది ఇప్పుడు ఇది దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలా ఇది ఇది వాష్ రూమ్ అండి కానీ వాష్ రూమ్ లా ఉండదు కానీ మంచి ప్లానింగ్ తో కట్టారు అంటే ఓల్డ్ స్టైల్ సో ఇదంతా కూడా వాష్ ఏరియా వాష్ ఏరియా చాలా స్పేషియస్ గా ఉంది సో ఇవి రెండు అంటే రెండు సపరేషన్ చేసి అంటే ఎక్కువ మంది కదా సో టైం లేట్ అవ్వకుండా ఉండడానికి సో రెండు కట్టారు అండ్ ఇక్కడ హీటర్ ఉండేదంట వేడి నీళ్ళు వేడి నీళ్ళు వేసుకోవాలి సో వాషింగ్ మిషన్ హీటర్ ఓహోహో ఎవరు బకెట్ వాళ్ళే ఏంటి లోపల కూడా మళ్ళీ ఏ వద్దు బాత్రూమ్ టూర్ అలాంటివి ఏం లేవండి మా దానిలో ఏంటి ఏంటి ఏమన్నా కొత్త అచ్చా లోపల తొట్టి ఉంటుంది తొట్టి నీళ్ళ పై వరకు ఉంది ఆ తొట్టి నిండా నీళ్లు ఎలా ఫిల్ చేసేవాళ్ళు పైన లేదు కదా షింగు సంపుంది పైపే కదా మేమైతే బిందెలే మోసేవాళ్ళం అలా మోసేవాను సో ఇక్కడ అంతా కూడా స్టోర్ చేసుకోవడానికి స్పేస్ పైన లగేజ్ పెట్టుకోవచ్చు ఇదంతా స్టోర్ చేసుకోవడానికి అండ్ బ్యాక్ లో వచ్చేసి గార్డెన్ ఉంది అండ్ చాలా అంటే అది ఆ స్పేస్ నేను చూపిస్తాను ఏంటండి బ్యాక్ యార్డ్ బ్యాక్ యార్డ్ అంటే బ్యాక్ బ్యాక్ లో ఉండేది బ్యాక్ యార్డ్ మాతగారు ఇక్కడ అంటే తాత పైన కూర్చుంటే అత్తగారి కింద ఎనిమిది గంటలకే టేబుల్ మీద మీల్స్ రెడీ ఉండాలి ఇటు నుంచి వస్తే అది ఆంటీ వాళ్ళకి మెయిన్ ఎంట్రీ లాగా సో లాగానే ఇక్కడ కిటికీలు ఇక్కడ పడుకోవడానికి కూర్చోడానికి సోఫా లేదు సోఫా కమ్ బెడ్ అంతే ఇది మామయ్య మామయ్య గారు అనమాట బీరువా అంటే 
తాళం తాతయ్య తీసుకెళ్లిపోయారా ఉందా తా ఉందా ఓకే సో ఇది 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 కూడా ఒక బేసిక్ ఇప్పుడు ఫోర్ బెడ్రూమ్ కదా ఇది ఇంకో లాస్ట్ రూమ్ ఉండేది లాస్ట్ రూమ్ లో ఇది ఉండేది అనమాట ఈ బరువు ఉంది కాబట్టి ఎక్కడికి షిఫ్ట్ చేయలేక ఇది ఇక్కడే సాగు అని ఏంటో చెక్ అంటారు కదా అట్లా అనమాట ఇక్కడ ఎవరు ఉండట్లేదు కదా సో బైక్ ఉండాల్సిన బైక్ లోపల పెట్టేశారు ఈ బైక్ ఎవరిది చెప్పండి మొత్తం వాడేసాం కాబట్టి ఇంకో బైక్ అమ్మేసాము సిడి ఈ బైక్ తో నీకున్న మెమరీస్ ఏంటి ఎందుకంటే మైలేజ్ ఎక్కువ వస్తుంది నేను ఇది బాక్స్ సో ఇప్పుడు బైక్ పనిచేస్తుందా చూడండి అక్కడ ఇద్దరిని ఎక్కడ చూసినట్టుగా లేదు మీకు అద్దు ఈ ఇద్దరు చూసినట్టుగా లేదు మేమే ఓ పన్నెండు సంవత్సరాల క్రితం పన్నెండా అండి చూడండి అప్పుడు ఎంత అమాయకంగా ఉన్నాం ఇది తాతయ్య నానమ్మ సో తాతయ్య నానమ్మ ఫోటో అక్కడ ఉంది కలర్ ఫోటో బ్లాక్ ఎట్లరా మా నానమ్మ కలర్ ఓకే అవును సో మా తాతయ్య మా నానమ్మ మీ నానమ్మ అమ్మంటారు బాగుంది అండ్ తాతయ్య కూడా హ్యాండ్సమ్ ఉన్నారు కదా మా తాతయ్య వాళ్ళు ఆరు మంది వాళ్ళ ఐదు మంది అన్నదమ్ములు మా తాతయ్య పెద్ద తాతయ్య వాళ్ళు ఐదు మంది ఆ ఇన్స్పిరేషన్ ఇంకా ఏంటి తెలుసుకుంటే నా మా లైఫ్ అయిపోతుంది తెలుసుకుంటే పోతూనే ఉంటుంది నైస్ ఇక్కడ ఒక టీవీ ఉంది సో టీవీకి అదేంటి నేను తీసిన తర్వాత కూడా కదలకుండా లాగే ఉంది ఇట్స్ ఓకే ఇట్స్ ఓకే ఐఎమ్ సారీ డిస్టర్బ్ చేసింటే ఓకే డైనింగ్ టేబుల్ లాగా నంచు ఇది కింద డైనింగ్ టేబుల్ కాదు హాఫ్ షాప్ ఉండేది వాళ్ళకి ఆటోమొబైల్ షాప్ ఉండేది ఆటోమొబైల్స్ అంటే లారీలకి స్పేర్ పార్ట్స్ అవన్నీ అమ్మేవాళ్ళు అమ్మేవాళ్ళు బొంతలు బెడ్షీట్స్ లో అవన్నీ పెట్టడానికి అచ్చి నీట్ గా లేదు యాక్చువల్లీ మేము ఇప్పుడే వచ్చాం కదా సో అందుకని ఇంకా సర్దలేదు ఎన్ని ఎన్ని మంత్స్ తర్వాత వచ్చారంటే టూ ఇయర్స్ నుంచి పైన అంతా కూడా స్టోరేజ్ అప్పట్లో స్టోరేజ్ ని క్లోజ్ చేయాలి అని అంటే ఈ అటకని క్లోజ్ చేయాలి అంటే ఇలాంటిదే అక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఒకటి కట్టేస్తారు శారీని స్టిచ్ చేసి ఇలాగా నైస్ నో అంటే వచ్చిన వాళ్ళకి ఏం కనిపించకుండా ఉండడానికి ఇప్పుడైతే మనకు అన్ని కబోర్డ్స్ అవన్నీ వచ్చినాయి సో బయటికి అందంగా కనిపిస్తుంది లోపలన్నీ తోసేడే దిస్ ఇస్ ఇంకొక బెడ్రూమ్ అప్పట్లో బట్ ఇది కిచెన్ సో మాకు పెళ్ళైన తర్వాత స్టార్టింగ్ లో ఒక టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఇది కిచెన్ లాగా మాకు తెలుసు అనమాట సో దిస్ ఇస్ కిచెన్ పెద్ద కిచెన్ చాలా బాగా అనిపించేది అక్కడ అక్కడ కూర్చొని మేము చపాతీలో అవన్నీ చేసేవాళ్ళము అక్కడ ఆంటీ కాల్చేవాళ్ళు సో అప్పుడు ఏదో కొంచెం కొంచెం నేను పనిచేసేవాళ్ళు ఈ ఫ్రిడ్జ్ ఎవరు ఇచ్చారో తెలుసా ఈ ఫ్రిడ్జ్ నేనే తెచ్చా ఎన్ని ఇయర్స్ బ్యాక్ ఆంటీ నైన్ ఇయర్స్ అయింది నైన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ డబ్బులు మా దగ్గర లేకుండా నేను ఫ్రిడ్జ్ ఎలా తెచ్చానంటే మోడర్న్ మహాలక్ష్మి షో వచ్చారు కదా ఆ షోలో విన్ అయిన ఫ్రిడ్జ్ అనమాట సో ఇది నాకు రాగానే ఇక్కడికి పంపించేసా
బాగుంది ఇప్పటికీ దాని తర్వాత ఇల్లు లేకున్నా కూడా ఇవన్నీ ఎక్కడ మన దగ్గరే ఉండాలి ఎవరికి ఇవ్వద్దు లగేజ్ పెట్టుకోవడానికి ప్లేస్ లేదు సో ఈ బెడ్రూమ్ కి యాక్సిడెంట్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఉండేది మేము ఇది గోడ కట్టేసాం గోడ కట్టేసి ఇప్పుడు కిచెన్ చేసుకున్నాము ఇక్కడ గోడ ఉంది డోర్ చేసుకున్నాం అనమాట అంటే స్టోర్ రూమ్ లో పెద్ద పెద్ద సామాన్లు ఉంటాయి రైస్ కానీ ఇంకే ఏ ఉన్నా కూడా అవన్నీ ఇక్కడ స్టోర్ చేసే వాళ్ళు ఈ స్టోర్ రూమ్ నుంచి సో దేవుని రూమ్ కి ఆపోజిట్ లో ఈ డోర్ వచ్చేది కాకపోతే ఇప్పుడు అదంతా క్లోజ్ చేశారు కాబట్టి ఇక్కడ దేవుని దేవుని రూమ్ చేసుకున్నారు సేమ్ ఫేసింగ్ ఉండాలి కాబట్టి దేవుని రూమ్ కి ముందు ఏంటిది మా అత్తగారి ఫేవరెట్ అనమాట రోల్ రోల్ దోశ పిండి కూడా ఈ దీంట్లోనే పెంచారు మా అత్తయ్య ఇప్పుడు మిక్సీలు గ్రైండర్లు వచ్చినాయి కదా ఇది దంచి ఏం లేదండి ఖాళీ దంచిపూడు సో దాని తర్వాత ఇక్కడ ఉంది కదా ఇక్కడ ప్రస్తుతానికి వాష్ ఏరియా అప్పుడు లాస్ట్ రూమ్ అది సో ఇదంతా కూడా ఇట్ సైడ్ బాల్కనీ లాగా అనుకోండి ఇదంతా బాల్కనీ లాగా ఇక్కడ అన్ని చెట్లు ఉండేవి గమనించాలి ఇప్పుడు హెచ్ఎండి రూల్స్ అని ఇంటికి స్పేస్ వదిలేదు చుట్టూ స్పేస్ వదిలేదు అప్పట్లో స్పేస్ వదిలేదు సార్ మీ తాతయ్య ఇంటెలిజెంట్ సో ఉంది అన్ని ఆలోచించి ఆ తాతయ్య మా కోడలు కూడా వచ్చింది సో మొత్తం చూసారు కదా రాళ్ళతో కట్టారు ఇల్లు అంతా కూడా నో ఇటుకలు అందుకే స్ట్రాంగ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ అయినా కూడా ఇల్లు చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంది చల్లగా ఉంటుంది ఈ రాళ్ళతో కడితే అండ్ ఇక్కడ బయట సో అక్కడ లోపల వాష్రూమ్స్ టూ చూసారు కదా ఇక్కడ టూ అనమాట సో ఇక్కడ సో మళ్ళీ అక్కడ అంటే పైప్ కనెక్షన్ అట్లాంటివి ఏం లేవండి ఎవరికి ఎంత సరిపోతే అంత అందరికి ఎంత కావాలంత సో ఇక్కడ అంతా కూడా జామ చెట్టు బాగుంది పెద్ద ఇప్పుడు ఎండిపోయింది దిస్ ఇస్ జామ చెట్టు వీళ్ళైతే బాగా ఎగరే వాళ్ళ చెట్టు మీద ఈ జామ చెట్టులో కింద మనం ఫొటోస్ దిగాం గుర్తుందా ఆ ఫొటోస్ ఉన్నాయా సో అప్పుడు ఒక నైన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మేము దిగిన పిక్స్ అనమాట ఇక్కడే అరుగు మీద కూర్చొని ఓ తొట్టి ఉండేది ఈ తొట్టి దగ్గర ఈ తొట్టి దగ్గర ఇలా పెట్టి ఫోటోలు దిగాము అవి ఉంటే చాలా ఫన్నీ అవి చూడండి బట్ చెట్టు అయితే చాలా నీడ పడేది ఇప్పుడు అంతా ఎండిపోయింది కాబట్టి తెలియట్లేదు సో ఇక్కడ ఫుల్ గా వాటర్ నింపేసుకొని లోపలికి వాటర్ పైప్ తో పైప్ కట్టేవాళ్ళు వాటర్ బాగుంటాయి ఇక్కడ చూసావా మంజు తిని మామిడి పండు తిని అట్లా పడేయడం వల్ల మూడు చెట్లు మూడు చెట్లు వచ్చాయి ఇక ముగ్గురు కాబట్టి మూడు వచ్చాయి వాటర్ వెయిట్ చేసేవాళ్ళు బాగుండేది కదా సో మామిడి చెట్లు పైకి వెళ్దామా బాగుంటుంది సో అటు నుంచి ఇలా వచ్చామనమాట పైకి వెళ్దాం అండి బాగుంది కదా ప్లేస్ 
बहुत दिखा था प्लेस सो चूँ मे एंत हईट समर अंड पड़कने बेड्रूम पैर पड़कने सो मे अंत अंत समर लोग समर लाइन वाटर जल्दे पड़क अंदर कल इलाटू उ अंदे पवर ले पवर लेदे मन इंटर फैन तिगटे सो इंट फैन भोजना सो मंजर बोन दागू इपटी स्टील को प्रईज अंतरूल होंम चोर ई हॉप नचिंदी थैंक यू सो मच फर्चिंग दिशो